The concept of sharing economy is catching on fast in the Korean business world. A new CCTV technology can capture a person's face clearly from a 60-meter distance. I.O. aspires to turn homes smart through remote control device switcher. What is the mechanism behind the bladeless fans? Find out more on today's BizLine. Consumer behavior is changing in the age where internet technology can bring people together with common needs to make better use of their resources, whether they are space, car, or human skill. 개인과 개인을 서로 연결해 주는 플랫폼이 있거든요. 소비자들이 새롭다고 느낄 수 있죠. We introduced the emerging business category of sharing economy that has been catching on fast in our society. This office looks ordinary. But this office is no ordinary one. It is a workplace for not one but several companies. They are mostly self-employed entrepreneurs, an early stage of their business, cohabitating to save money and resources. Fast Five has two different membership. One is a private suite, and the other one is a open desk membership. 그래서 프라이빗 스윗 같은 경우는 독립된 공간에서 그 팀끼리 같이 일할 수 있는 공간이고요. 그리고 오픈 데스크는 이제 열린 공간에서 같이 협업을 할수 있는 공간입니다. You need large deposit to rent out an office for a one-year contract. But here, tenants can share the deposit, rent, and utility fees. Such arrangement suits well for startup and self-employed entrepreneurs who lack initial capital or do not need big office space in early stage. 아무래도 스타트업이 초기에 많은 자본금을 가지고 시작하는 거 아니다 보니까 좀 사무실 임대에 대한 고정비 이제 보증금이나 이런 분에 좀 부담을 많이 느꼈고 어 그리고 이제 패스파이 같은 경우 위치적으로도 굉장히 강남에 인접해 있고 사무실 인테리어도 너무 마음에 들어 가지고 이제 저희 여러 곳을 찾아보던 중. 고민을 하지 않고 이곳을 선정하게 됐습니다. 실제적으로 혼자 일하는 사람으로서 그냥 혼자만 있기에는 좀 약간 외롭기도 하고요. 다른 분들과 네트워킹 하고 싶은 마음도 굉장히 크거든요. 그래서 여기 오니까 뭐저 보시다시피 주위에 좋은 분들 너무 많으시고요. 그리고 또 가끔 가다가 또 같이 네트워킹도 할수 있는 기회가 되어서 저한테는 네, 그게 굉장히 큰 장점이었던 것 같아요. Revenue from sharing or access economy has jumped by leaps and bounds, reaching $10 billion last year compared with $850 million in 2010. 불황이 좀 되고 이제 실업자도 늘고 하니까 새로운 게좀 소득원이 필요한 사람들이 많아졌습니다. 그래서 이런 안 쓰는 물건이라든지 자동차라든지 이런 거를 실제적으로 다른 사람하고 제공함으로써 소득을 얻으려고 하는 사람들이 늘었고 이 스마트폰 기술을 통해서 이제 위치 기반 서비스라든지 결제 시스템 같은 것이 이제 자동화가 됐거든요. 그런 걸 통해서 이제 교육 서비스가 이제 성장의 탄력을 받고 있다고 생각합니다. Car sharing is a form of sharing economy that is gaining popularity here. Car sharing is subscriber-based carpool service. Members can vet and locate other members' cars across the nation to book a car service through smartphone whenever one needs it. 이제 아무래도 20대, 30대 그 스마트폰 이용이 좀 편한 분들이 많이 이용을 하시고요. 그리고 아무래도 비용이 부담스러워서 아직 내 차가 없거나 아니면은 차가 집에는 있지만 그뭐 자주 이용하시는 분들이 이렇게 주로 타시는 경우에 그런 세컨카 수요를 대체하고 싶은 분들이 많이 이용을 하시죠. Unlike traditional rental service, a car can arrive to where the user demands fast and is flexible with the time. It can be rented out even for half an hour. Soka의 경우에는 이용한 시간과 그리고 주행한 거리만큼 대여료와 유류비를 지급을 하기 때문에 조금 더 경제적인 메리트가 있지 않나 매력이 있지 않나 싶습니다. This company, which has been in the car sharing business for three years, saw members balloon recently and expect the number to hit one million threshold this year. Another thriving sharing business is parking space rentals in Seoul, 
where parking spaces are scarce. The app offers a marketplace to post and share vacant parking spaces. The user doesn't need to waste time trying to find a place to park and can use the space for a lesser fee than the usual commercial or public parking space. The supplier also can save the monthly cost of reserving the space. 주차를 하신 분의 차량 정보가 단속 시스템에 입력이 되어서 어, 단속이 되지 않도록 조치가 됩니다. 그래서 저희 저희 시스템과 구청과 시스템이 이제 연동되어 있고요. 이 구청의 소유의 그 주차 구역을 공유를 할수 있도록 조례도 변경하고 그래서 계속해서 진행하고 있습니다. The sharing business model is quickly expanding to broader goods and services sector like lodging and education. But for collaborative consumption to take root, various regulatory and legal challenges must be resolved as they can clash with the traditional brick and mortar businesses. 새로운 비즈니스 모델인데 이게 실제적으로 기술 기술이나 신 비즈니스 모델은 과거 시장하고 이제 충돌이 날 수밖에 없거든요. 나타나 등장했을 때 초기에는 우버 같은 경우도 이런 그 택시 기사들 같이 이렇게 연동할 수 있는 서비스 제공하는 뭐 이런 걸 서로 이렇게 같이 협의를 해서 생생할 수 있는 방안을 마련하는 게 일단 법적 제도도 마찬가지고 그런 방향이 일단 가장 큰, 큰 방향이지 않을까. Sharing unused and surplus physical and human resources may be a win-win economic and social solution for today's difficult financial times as well as for the future. The danger of crime is always present even in the most advanced societies. This is why closed-circuit televisions are evolving to keep a more watchful eye on criminal activity. There are about 560,000 closed-circuit televisions, known as CCTVs, installed in Korea's public institutions. They have become part of our daily lives. However, low resolution has always been a problem. In most cases, it is impossible to identify suspects relying on CCTV footage of the crime scene. A team from the Korea Research Institute of Standards and Science has recently developed a CCTV system capable of facial recognition within a range of 60 meters. 네, 이 시스템은 광역의 감시 공간인 감시각 45도 거리 60m 이내에 모든 사람에 대해 얼굴 인식이 가능한 이미지를 자동으로 획득할 수 있는 시스템입니다. 그리고 데이터 처리 및 저장이 가능한 일체형 구조로 현장에서 네트워크와 전원만 연결하면 바로 사용이 가능한 이점이 있습니다. We filmed the same individual in the same location from the same distance with an HD CCTV and the newly developed wide area motion tracking CCTV. When filming an individual from a distance of 60 meters, the facial features were indiscernible on the HD CCTV while the face was clearly visible on the wide area motion tracking CCTV. At a surveillance angle of 45 degrees, the faces became recognizable only at distances up to 2.7 meters for the SD camera and 7.2 meters for the full HD camera. How then does this system take clear images of faces that are 60 meters away? 어, 먼저 전역 감시 파트의 그 가시 카메라가 감시각 45도 거리 60m 공간의 보안 상황을 단순 기록하는 역할을 합니다. 하단에 위치한 적외선 열화상 카메라는 가시 카메라와 동일한 감시 영역에서 온도를 기반으로 사람과 자동차를 검출하여 감시 영역에 들어온 순서대로 아이디를 부여하고 각각의 위치 정보를 동적 추적 감시 파트에 전달합니다. 그러면 전달받을 위치 정보를 기반으로 카메라 위치를 이동시키고 줌인하여 각각의 사람 얼굴을 획득합니다. 이렇게 획득한 얼굴 이미지와 
전역감시 이미지 그리고 저기선 여러상 이미지는 각 사람의 아이디별로 분류되어 시스템 본체에 저장된 후 통화 관제 센터로 전송합니다. The thermal infrared camera uses the temperature of moving objects to identify humans and get their location coordinates. Unusual conditions such as nighttime, mist and rain are analyzed to increase accuracy in human recognition. The motion tracking camera adjusts its angles and zoom level according to the location coordinates provided by the thermal infrared camera to take still pictures of the faces of individuals within a range of 60 meters. Even when targets bend down or turn their heads away, the camera tracks them until their complete faces can be photographed. The camera can adjust its position rapidly to track multiple individuals simultaneously. It is able to recognize at least 30 faces in one minute. 그럼 이렇게 다수 임무를 어, 획득을 하려면 기존에 이제 그런 추적 어, 시스템과 좀 다르게 차별되게 어, 필요한 기술들은 어, 다수 타겟에 대한 추적 기능 그리고 음, 빠른 주민 기능 그리고 빠른 자세 제어 기능 이러한 부분들이 어, 필요하다고 볼 수가 있죠. 어, 또한 어떤 그 악천후나 특히 야간 이런 부분에서도 어, 효과적으로 빠르게 추적할 수 있는 그런 기술들도 어, 같이 필요하게 된 겁니다. It is an integrated device that includes a main computer that processes, stores, and transmits data. The data is processed and stored within the CCTV itself. And only small files like emails are sent to the central control room. Thus, processing speed is enhanced while loss of data through long data transmission cables can be avoided. The practical implementation of this technology is expected to help cut costs as well, as it can monitor 64 times the area of HD CCTVs at just three times the cost. The Bon CC TV is the full HD CCTV. 한 64배 감시 영역을 갖기 때문에 설치 비용이나 이런 것들이 굉장히 절감이 됩니다. 그 다음에 데이터 통신에 있어 가지고 기존에 UTP나 그 다음에 YP를 사용을 할수 있기 때문에 통신 비용, 그 다음에 인프라 비용을 절감할 수 있기 때문에 큰 장점을 갖는다고 볼 수가 있습니다. As the technology is able to obtain facial data from multiple individuals at long range, it could someday be utilized in a CCTV system where faces of certain suspects could be automatically detected to identify security threats autonomously. 현재 개발된 시스템에 그 얼굴 인식 기술을 적용하면 그 획득된 이미지로 신원을 확인할 수 있어 범인 건거나 테러 예방에 사용될 수 있을 것으로 생각됩니다. 그 향후에는 행동 인식 기능과 그리고 그 음향 인식 기능을 추가하여 범죄 상황을 인지할 수 있는 시스템으로 개발할 예정입니다. As CCTVs continue to evolve and become smarter, let's hope they make our world safer. Despite all the hype about innovative and creative economy, Korea remains a harsh habitat for startups. With jobs for young people scarcer and scarcer, startup field has been dubbed as a breakthrough for joblessness among young people. We met one of them who proved quick eye and action can be a winning asset in today's fast-moving world of innovation. University campuses are ripe with youthfulness and life. Their learning usually ends for the day when their lectures finish. But for these students, their day begins with their last lecture. They hurry to the startup workshop room arranged by the university to promote student startups. This is not a club activity, but serious business for them. Members of startup company I.O. gather here every day after they are finished with their lectures. 학생들이 이제 창업을 하는 데 있어서 뭐 공간적인 지원이나 멘토링적인 지원을 해주는 곳입니다. 소프트웨어적인 부분과 하드웨어적인 부분 둘다 지원을 해주는 곳입니다. I.O. was created by three peers in the engineering department. Their business goal is humble, to develop simple innovation that can bring a small but necessary comfort to everyday life. 스위처는 이제 사람이 전등을 켜고 끄는 것처럼 손가락으로 이제 그 사람의 손을 대신해서 모터에 달린 서버 암이 이제 왼쪽으로 스위치를 끄고 이제 스위치를 오른쪽으로 다시 키는 동작을 하는 거예요. 
Their business idea was born out of practical reason to solve the nuisance of getting up to turn off the light switch. The makers will stay true to their practical design by offering the product at cheap price of $27 per piece. The device can simply go over the existing switch and be remotely controlled by smartphones. 애완견을 키우시는 분, 몸이 불편한 분, 그리고 뭐 외출이 잦은 분들 이런 분들은 은근히 그 생활 속에서 조명을 내가 컨트롤 해야 되는 일이 많은데 그게 물리적으로 항상 꺼야 되니까 불편함을 많이 겪더라고요. 근데 저희는 이런 부분을 서비스적으로 그러니까 소프트웨어적으로 해결을 하려고 하거든요. It is obviously not easy for students to commercialize their product, but they were able to pull it off because they shared common passion and fearlessness. 저희 코파운더인데 그 친구가 어, 불 켜고 끄는 거에 대한 불편함을 얘기를 하더라고요. 근데 또 다른 코파운더 그 친구가 프로토타입을 하루 만에 만들어서 보여주더라고요. 이렇게 만들 수 있다. 그래서 저는 이제 이 친구 둘한테 어, 한번 이걸로 진짜 만들어 보자. 이렇게 해서 이제 세 명이서 작년 11월부터 이제 미니 프로젝트 식으로 시작을 했죠. They were not only eager to develop the idea, but also share it with others. They posted on the internet and mobile platform to gauge public opinion. 영상을 올리니까 제 지인, 그러니까 페이스북 친구 중에서 대부분이 이제 보고 좋아요 누르고 생각보다 반응이 좋더라고요. 이제 그때 이제 아 이게 뭐 나만 느끼는 일이 아니라 대부분의 사람들이 이 제품을 필요로 할 수도 있겠다라는 이제 가능성을 그때 확인했고 이렇게 좀더 이제 제품을 만들면서 더 영상을 계속 올리면서 이제 일반인들에게도 확인해 나갔죠. Upon seeing their product, people offered to design and market it for them. It is how their business began to really take shape. But nothing can go that easy. Due to lack of experience, they stumble in the stage of commercializing and fundraising. 모든 걸한 번도 안 해본 게좀 어려운 점인 것 같아요. 그러니까 학생 때는 수업만 들었는데 이제 실제로 상용화된 제품을 만들어 보고 학교 수업이 아니라 그 다음에 뭐 양산이라든지 저희 전공과 무관한 부분을 새롭게 이제 해야 되고 하니까 되게 어 쉽지는 않더라고요. 그리고 스타트업이 이제 자금이 없는 상태잖아요. 뭐 투자를 안 받으면 이런 이제 부족한 상황에서 어쨌든 계속 문제를 해결해 나가야 된다라는 게 제한된 리소스에서 되게 어, 창의력을 많이 요구하더라고요. 기존 방식으로 하면 비용이 항상 많이 드니까. They turned to the internet-based crowdfunding platform that most startups use to raise funds in early stage. They were able to draw seed money because the product was easily comprehensible. The team was chosen among the 45 finalists in this year's Global K Startup Program, a government-sponsored incubating and promotion program for startups. Once they launch their first product, they plan to push ahead with their vision to make easy-to-use and affordable electronic helping hands at home. 이제 누구나 쉽게 스마트홈을 누릴 수 있게 제품들을 만들고 서비스들을 계속 발전시켜 나갈 계획을 가지고 있습니다. 그래서 향후 나올 이런 제품 라인업도 진짜 누구나 쓸수 있고 저렴한 가격, 그 다음에 딱 필요한 기능들을 넣은 그런 제품군들이 저희가 계속 만들어야 될 제품이 아닌가 싶어요. The young entrepreneurs are true to the definition of venture, all daring and fearless in undertaking challenges. And they may not stop until they make every home more convenient and comfortable. This family in Kimpo, Gyeonggi-do province is raising twins. When the weather became hot, they purchased a bladeless fan that is safe around kids with no fast spinning plastic blades. 저희 집은 아직 아이들이 어려가지고 날개 없는 선풍기를 사용하고 있는데요. 손가락 다칠 위험도 없고 바람도 시원하고 해서 저희 집에서는 아주 잘 사용하고 있습니다. Bladeless fans are now all the rage among young mothers. But every time this twin's mom uses the device, she can't help but wonder. 디자인도 이쁘고 해서 잘 사용하고 있는데요. 저는 이게 날개 없는 선풍기가 날개가 없는데도 어떻게 이렇게 바람이 나오는지 그 원리가 참 궁금하더라고요. 
Conventional fans have three to four blades that spin to generate a flow of air, which is a setup that's been in use for more than two centuries. But in 2009, a groundbreaking blade-free fan technology was introduced, wowing consumers with its novelty and performance that's more powerful than conventional fans. This new kind of fan had a hollow ring sitting on a cylinder-shaped base. How exactly do these bladeless fans work? The blades are actually hidden in the fan's base alongside a motor. Together, they suck air in and push it through the hollow circular frame. As the air accelerates, it is forced through a small slit in the frame, dropping the pressure on the inner edge. The lower pressure then draws air around the machine into the airflow, amplifying it. Traditional fans use blades that spin like a pinwheel and chop the air, creating an uneven airflow. Bladeless fans, however, generate an uninterrupted flow of smooth air. Who is behind the innovative airflow engineering? The engineering Daisy the hidden blades create a jet stream that sucks in surrounding air, enabling a powerful flow of air. This aerodynamic principle can also be found in other applications, including airplane wings, rear spoilers for cars, outdoor air conditioning units, and vacuum cleaners. Owing to the revolutionary technology, bladeless fans are safe, easy to clean, and powerful. The only thing that is holding potential buyers back is the price tag, which is more than ordinary fans and less than air conditioners. 날개 있는 선풍기나 날개 없는 선풍기나 다 목적은 하나입니다. 여름에 시원하게 하자는 거죠. 하지만 날개 있는 선풍기는 저가기 때문에 날개 없는 선풍기대로 발전을 할 것이고요. 날개 없는 선풍기는 제가 볼 때는 고성능의 우리 냉방기랑 합쳐져서 더 고성능의 냉방기, 더 쾌적한 냉방기 쪽으로 발전하지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. With air passing through a hollow ring, the bladeless fan seems to work by magic. But it's really a clever application of the latest technology designed to keep you cool on hot summer days. We wait for your participation at this line. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's BizLine, the 30s and 40s are driving the mobile game fad in Korea. Samsung Gear VR for S6 offers a taste of handheld virtual reality. Wii Wearable's portable skin diagnostic tool offers skin care tips anywhere, anytime. Ice cream bars and cones sold in stores. Why do they not have shelf life labeled on them? Find out on next week's BizLine.